Hey, good evening, guys. Hey, good evening. Good evening. How Welcome are to the you? Class. I'm doing great. Thank you very much, Rosita, for asking. What about you? Um, I'm fine. Excellent. Very good. I'm glad to hear that, Rosita. So welcome to the rest. I just I'm able to see Dennis, Michelle and Karen. I don't know if we have more. People. Good evening, teacher. Good evening, Dennis. Welcome to your class. Thank you for joining. Teacher, I have a question. Uh -huh. Dí dígame. Eh, me dijo que ya había arreglado lo del problema de la plataforma. Sí. Bueno, no yo, ¿verdad? Sino que lo reporté y me mandaron unos screenshots en donde aparecía que ya estaba eh, para poner las respuestas correctas. Ah, uh -huh. uh, ok. Pero a mí me sale, sigue saliendo malo. Pero ya escuchó el audio y ya este, digitó los números correctamente. Sí. Va, ya lo vamos a hacer en vivo. Ah, ya a ver, Rosita. Ya lo vamos a revisar. Ahorita solo okay, déjenme compartir. Thank you. You're welcome. Solo déjenme compartirles la presentación y comenzamos. Y también vamos a contestar la pregunta de Rosita. I'm going to write it down here. ¿Cuál número era, Rosita? Era el. 5.1, Rosita. Uh, está en el final. Okay. Listen, hey, listen. Ah, listening, right? Final exam, listening. Yeah. Ok, final exam. Yo todo apunto porque si no se me olvida. My final exam, listening. Ok, let me share the screen with you guys. Give me one moment. Okay, one second. Yes. Okay, so guys, this is going to be your session number 11. Okay, session number 11 from section four. And today we're going to talk a little bit about, um, you know, food and also countable and uncountable nouns, countable and uncountable nouns. Sometimes they call them count nouns and uncount nouns, right? So countable and uncountable nouns. Y pues vamos a ver, yesterday, ayer les mostré una de estas fotitos, pero guardé estas dos fotitos porque quiero revisar algo con ustedes. Right now, I just want to check the vocabulary, okay? Now, take a look at the pictures that we have, guys, uh, on the front, I mean, on the screen, I'm sorry. Vamos a ver, from the things that you can see there, de las cosas que ustedes ven ahí, ¿cuáles cosas creen ustedes que podemos contar? What are the things that we can count? Well, in English, of course, right? Can you count, for example, can you count? Strawberries. I'm sorry? Strawberries. Strawberries, very good, right? We can count strawberries, Apple I can say. And... Beans, apple. Rice. Can you count beans and rice? ¿Se pueden contar el arroz y los frijoles? No. Está bien difícil, ¿verdad? Sería bien difícil contar el arroz y los frijoles, ¿ok? Much. Ok, they are a lot, right? Entonces, con respecto a beans and rice, son incontables, a menos que ustedes... Oh, sorry, se... I don't understand your question. Oh, I'm sorry, Karen. No, I estaba preguntando cuáles son los que ustedes creen que se pueden contar y cuáles son los que no se pueden contar. Mm -hmm. But uh, actually, rice and, and, and rice, beans, and pasta, they are uncountable. Son incontables porque se puede imaginar sentarnos a contar este espagueti por espagueti o macarrón por macarrón o arrocito por arrocito, right? That would be very funny. Bueno, al menos que se quiera desestresar y tenga una libra de arroz a la mano, ¿verdad? O then frijoles, right? Start being, you know, after being. Frijolito después de frijolito. No, right? That would be very stressful. Entonces, there are some things that we can count and there are some things that we cannot count, ¿ok? Pero ya lo vamos a ver más adelante. Eh, vamos a ver, what about the rest? What about the vocabulary? ¿Qué hay del vocabulario? What can you see on the plate? ¿Qué hay en el plato? What can you see on the plate? Carrots. Noodles. Okay, noodles, carrots, very good. What else? Eggs. Eggs, exactly. There's a piece of egg there. What else? Good evening, teacher. Good evening. Welcome to the class. Thank you for joining. Okay. Apple. 
apples. You see apples. Oh. It's true, right? Apple. Tomato. What else? Tomato. Very good. Tomato. What else? Uvas. Uvas. Grapes. Okay. Grapes. Okay. Mm -hmm. Broccoli. Broccoli. Carrot. Green. I'm sorry. I didn't hear. Corn. That. Corn. Okay. Yes, you see some little things. Corn there. And también hay chickpeas. Los chickpeas son los garbanzos. Si usted lo ve ahí está por donde está el, 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 the piece of egg, you see the chickpeas. Chickpeas, I'm sorry, los garbanzos. What else? ¿Qué más? Carrot. Carrot, okay. Very good. ¿Qué más? Let me see. We have fish. Ya vieron que hay pescado. Fish. Okay. We have beef. Also beef. Chicken. Chicken. Very good. We have chicken. Okay. We bread. have bread. Bread. Very good. We have bread. What else? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más tenemos ahí? Uh, we have uh, beans. We have also... Cream. Pot cream. It's true. We have cream. We have also... Um, bueno, en este caso es sour cream. Sí. Sour. Sour cream. Okay. Very good. Cheese? What else? Cheese. Okay. What's wrong? Mushrooms. Let me see. No veo mushrooms. A no ser que estén cortaditos, ¿verdad? Mushrooms. Sí, uh, ¿Arriba de la crema? No. O oh, quizás creo que no son... Mm -hmm. Me parecía haber visto hongos, pero quizás estaba mal. Lo siento. Yeah, I don't see them, pero thank you. Otra palabra para el vocabulario, mushrooms, ¿ok? And it's then... Potato, o que está a la par de los garbanzos. Yes, it's like potato. Ajá, uh -huh. potato. También hay nuts, hay nuts, hay semillas, como esas nuts que uno puede comer. Vaya, the sour cream, sour cream es Bean. la crema. Beans, hay beans, ok, muy bien. Now, otra vez, voy a revisar así rapidito. What do you remember from here, guys? ¿Cuáles son las partes de la pirámide alimenticia? The, pure, the food pyramid. What, what is this? ¿De qué parte, ¿A qué parte pertenece? What's this? Green. I'm Green. sorry? Green. Grains. Grains. Are you sure? Pertenece a los granos o a los cereales? Vegetables. Ah, vegetables. Okay, vegetables. What about, what about these ones? Fruits. Fruits. Okay, what about these ones? Cereals. Cereals or grains, right? You have pasta. What is this? Grains. Mm -hmm. We Grains. have a cracker, right? We have bread, we have pasta. And what about this one? What about this one? ¿Qué hay de esta última? Here? Protein. I'm sorry? No escuché. Protein. 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 Protein, very good. Mm -hmm. Excellent. What are what are what are these? ¿Qué son estas? Veamos. ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? ¿Alguien sabe? Aceituna. Mm -hmm. In English we say olives, right? Aceitunas. Singular olive, ¿verdad? Olive. Aceitunas. Okay. And then. Ya, ya lo de resolver el, el problemita que tenía con la plataforma. Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué le había salido mal? ¿Alguna palabrita era? Mm, mm, en una creo que estaba mala, pero igual como que no se había actualizado bien la página todavía para la ah, respuesta correcta. Ah, ok, very good. Bueno, pero que me alegra que ya haya podido realizar el ejercicio, Rosita. Thank you very much. Así nos ayudó porque ya al final habría sido un caos, ¿verdad? Ya el último día todos ahí con la con la pena de ese ejercicio. Así que thank you very much. Bueno, ya saben, para servirle. Vaya, chicos. Now, we're going to continue uh, with the countable and uncountable nouns, okay? There is a conversation right in the platform. Uh, you can go ahead and listen to the conversation of, as well if you want. And it says, I'm going to read it first and then I'm going to ask for some volunteers, okay? It says, Adam, what do you want for the picnic? What do you want for the picnic? Hmm. 
Hmm. How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade and let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad, okay? So guys, I would like to have some volunteers. Two volunteers, raise your hand, please. Well, Fiorella, you have your, and Rosa, okay, Rosita. So Fiorella, you're going to help me with Adam, or Adam, and then uh, Rosita, you're going to help me with uh, Amanda, okay? Okay, okay. What do you, what do you want for the picnic? Um, how about some, some sandwich? Okay, we have the some chicken in the refrigerator, yeah. but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drink? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato sal salad. Okay, thank you very much, girls. Thank you. thank you. Now we have Reina and we have a uh, Karen. So Reina, you're going to be Adam. And Karen, you help, you're going to help me with Amanda, okay? Okay. Mm -hmm. What do you want for the picnic? Hmm. How about some sandwich? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we, do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, every, everyone likes potato salad. Excellent, thank you very much, girl. Thank you very much. What thank about you. Wilmer? Wilmer, you wanted to participate. Who else? King Math. Wilmer and... One more, uno más. Wilmer and, uh, Wilmer, you're going to help me with Adam, okay? And, I don't know, guys, ¿quién más? Porque Karen, Karen, usted no ha participado, ¿verdad? O sí, ya participó. Yes, I participé. Ah, okay, very uh, good. One more time. Okay, go ahead. Ayúdenme entonces aquí a Wilmer. So, Wilmer, you're going to be Adam. And um, Karen, you're going to help me with Amanda, okay? Okay. Are you ready, Wilmer? Yes, teacher. Okay. Excellent. Go ahead. What do you do want for the picnic? Hmm. How about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any. And we don't have any cheese. Do we have any drink? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. Okay, thank you very much. Everyone likes potato salad. Yes, actually, most of us. Teacher, most people, I, have, Dígame. I have a question. Dígame. Eh, ¿Cómo se dice refrigerator? Would you ¿Cómo say, se pronuncia? You say refrigerator. You say refrigerator, refrigerator. Refrigerator. Mm -hmm. Refrigerator. Refrigerator, o solamente puede, eh, eh, 
eh, limitarlo a fridge, así como se los he puesto yo en el chat. Fridge. Si no quiere okay. decir refrigerator, you say fridge. ¿Dónde está? Fridge. Where is it? In the fridge, ¿verdad? En la refri. <laughs> the refrigerator. Mm -hmm. Teacher, some es como alguno. Exacto, alguno. Some lemonade. Pero esa, de eso se va a tratar la clase de hoy. Some es usado para contables e incontables. Por ejemplo, en este caso, lemonade. Lemonade es un líquido y es incontable. A menos que yo diga a glass of lemonade, un vaso de limonada. Ok, that's, gonna, that's different. But eh, cuando yo uso some, yo lo voy a utilizar con contables o incontables. Yo puedo decir some apples, some apples. Y yo sé que las manzanas se pueden contar. O puedo decir some lemonade, some lemonade. Y el lemonade es incontable, pero igual puedo decir algo de limonada, ¿ok? Algunas manzanas. Entonces, some is used with countable and uncountable nouns, ¿ok? ¿Contesto su pregunta? Yes. Muy bien, excelente. Vamos, chicos, vamos a ver acá. Let's take a look at the information from the, from the platform, ¿ok? It says some and any, right? We got count and not non-count nouns. Vaya, esa es la forma en la que lo encontramos en el libro, count and non-count nouns. Pero también a veces le llaman o generalmente se le llama countable nouns, oops, countable nouns and uncountable nouns. Okay, countable Oops, nouns. Okay, countable and uncountable nouns. Entonces, it says, um, do we need any eggs? Do we need any eggs? Yes. Let's get some eggs or let's get some. We don't have any eggs. I mean, we don't need any eggs. Okay. Luego abajo dice, do we need any bread? Yes. Let's get some bread. No, we don't need any bread. Ok, aquí chicos tenemos tres expresiones, ok, en esta parte tenemos any, tenemos some y tenemos any en una oración negativa. Teacher, ¿cómo voy a utilizar any? Any, cuando yo pregunto, do we need any eggs? Necesitamos algunos, ¿verdad? En este caso, let's get some. Sí, hay que comprar algunos, ok. We don't need any eggs or we don't need any. No, no necesitamos ninguno. ¿Ok? Entonces, any, chicos, yo voy a utilizar any para hablar de, en este caso, de comida, ¿verdad? Solamente cuando esté utilizándolo en oraciones eh, negativas o en, o en questions o en preguntas. Pero si es una oración afirmativa, solo voy a utilizar some. ¿Ok? Bueno, pero hay todas estas, teacher, se llaman... Countable nouns y uncountable nouns, or count and non-count nouns. Pero, ¿qué es un noun? ¿Qué es un nombre? ¿Qué es el nombre sustantivo? Bueno, el nombre sustantivo es lo que se le asigna a una persona, a un lugar, a un animal, a una cosa. ¿Ok? Esos son nouns. Y en este caso, los nouns son todo el vocabulario de comida que hemos visto. ¿Ok? Ahí les mandé un, un archivito que les preparé con, con mucho vocabulario de comida, ¿verdad? En el chat, así que revísenlo. Bichette. Dígame. Yo quise buscar un vocabulario así por aparte, se puede decir, este, pero me salía. Yo estuve anotando los que estuvimos aprendiendo acá. ¿Sí? Entonces, habían unos que se escribían diferente. Bueno, eso creo que a la larga uno lo confunde. Porque, por ejemplo, berenjena, eh, pepinos también y varios que, que se escribían diferente. ¿Y eso afecta o se pueden pronunciar de las dos maneras o significa lo mismo o algo así? Uh -huh. eh, fíjese que no, no noté eso. Eh, pues ahí, solo que yo reviso el vocabulario, solo que el vocabulario lo saqué directamente de un libro. O probablemente... no, yo, lo, yo lo busqué en internet, así. Ah, ok, ok. Vaya, mi recomendación en ese caso, Karen, y esa es una muy buena pregunta, porque a veces fíjense que nosotros, bueno, eh, tendemos a utilizar varios diccionarios o tendemos a utilizar bastante Google, ¿verdad? El que yo no recomiendo, pero no recomiendo para nada, not at all, ¿verdad? I don't recommend at all, es Google Translate. Google Translate, no, chicos. Google Translate quizás es la opción menos indicada para buscar una palabra. En este caso, probablemente yo recomendaría este, un diccionario. 
si usted tiene acceso a un diccionario o puede descargarse un diccionario directamente de, de alguna aplicación, pues sería mucho mejor, ¿verdad? Eh, cuando, cuando tenga una duda, Karen, de, de decir por qué dice aquí una cosa y por qué aquí me dice otra, yo quizás le recomendaría buscar primero en el diccionario y el diccionario le va a decir cuál es el, el the correct spelling o el, el deletreo correcto de esa palabra o para esa palabra. Ok, thank you. You're welcome, pero sí, sí, a veces sucede eso que nos menciona Karen, que de repente nos encontramos con un, con un ese recurso que dice, se escribe así y tal vez no es así, ¿verdad? Y si quiere, este Karen me puede mandar ahorita, pándeme las palabras que encontró y aquí pues le revisamos el spelling, ¿verdad? De un solo para que ella salga de la duda. Ok, teacher. Vaya, excelente. Ahí me las manda y yo lo reviso, ¿ok? Vaya, chicos. Entonces, eso es un noun, ¿verdad? Todo el vocabulario de comida que estamos hablando, ¿ok? Bueno, teacher, pero ¿y a todas estas, pues, cuáles son los contables y cuáles son los no contables? No. Bueno, les voy a dar un, un, como, un como tip, ¿verdad? Cuando yo hablo de countable nouns, cuando yo hablo de countable nouns, cosas que se pueden contar, también son cosas que se pueden pluralizar, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo an egg, yo lo pluralizo, eggs. O digo a sandwich, yo lo puedo pluralizar y puedo decir sandwiches. Entonces, cuando yo tengo countable nouns, puedo utilizarlos en singular, como en este caso, an egg, y puedo utilizarlo en plural, eggs. Puedo utilizarlo en singular como a sandwich, o puedo utilizarlo en plural, sandwiches. Entonces, all the things that you can count, all the things that you can count are countable nouns, ¿ok? Y vamos a ver cuando yo me refiero a algo más específico. I'm eating an egg. Ok, it says, I'm eating an egg. Y luego dice, let's get some bread. Let's get some bread. Ok. Entonces, cuando yo hablo ya de cosas específicas, agrego el artículo, a or and. A or and. ¿Verdad? Eh, cada vez que es singular, pues, yo necesito expresar que es singular. ¿Y cómo lo hago? A través de un artículo eh, definido. Luego tengo not count nouns. Como por ejemplo, bread and lemonade. Ok. Bread and lemonade. Now, en este caso, pues, bread es incontable, pan en sí en general, ¿verdad? Tengo lemonade, porque el lemonade es un líquido y la mayoría de líquidos son incontables, ¿ok? De, luego dice, eggs are good for you and bread is good for you, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de acá? Vamos a ver, vamos a sacar una, una, una pizarrita con texto. Veamos, ¿ok? Entonces, de aquí, chicos, lo que vamos a tomar es lo siguiente. Número uno, que tenemos dos expresiones. Tenemos some y tenemos any, ¿ok? Dijimos que some lo vamos a utilizar más que todo para affirmative sentences. Affirmative, affirmative sentences, ¿ok? Como por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Example. Eh, There are some apples in the fridge. O en la refrigeradora, ¿verdad? There are some apples in the fridge. O puedo decir, eh, there, is, eh, there is some lemonade. Some lemonade in the fridge. Ok. Teacher, le ¿Ah? faltó, le faltó en el there some, faltó el are. Voy. Ahorita. Gracias, muy amable. There are some apples in the fridge. There is some lemonade in the fridge. ¿Verdad? Thank you very much. Entonces, cuando yo uso some, lo voy a utilizar en oraciones afirmativas. Pero, ¿qué sucede con any? Oops, ¿qué sucede con any? En este caso, pues, any, I will use it for negative statements and question form. Ok. Por ejemplo, vamos a ver the example, example. And here, I'm going to put it down, ok. Example, bueno, en este caso, pues, tengo, por ejemplo, um, do we need, do we need any cheese, right? Necesitamos queso, do we need any cheese, right? No. We don't need 
any sheets. No necesitamos nada de queso, ¿ok? Oops, perdón. We don't need any sheets, ¿ok? Entonces, cuando yo utilice some, ¿verdad? Va a ser para contables o incontables, pero en oraciones afirmativas. Remember, some es para, oración, es para nombres contables o incontables, but in affirmative sentences. ¿Y qué sucede con any? Bueno, con any, it's different as well, ¿ok? It says negative statements and question forms, ¿verdad? Any solo con negative statements and question forms. Ejemplos, do we need any she's? Do we need any she's? No, we don't need any she's, right? We don't need any she's, okay? Eh, now, that is uh, one thing. ¿Y qué más puedo rescatar de todo lo que hemos visto? Bueno, que los countable nouns, countable, countable nouns, okay, can be, used in singular form, in singular and plural form, ¿ok? Que se utilizan como singulares y plurales, ¿ok? En este caso, como por ejemplo, yo puedo decir, ¿verdad? Eh, singular, I can say, it, um, what? An orange, ¿ok? An orange, ¿ok? Y para, para plural, Sería oranges. O puedo decir a banana. A banana. Y en plurales puedo decir, bueno, bananas. ¿Ok? Entonces, cuando yo utilizo, cuando yo utilizo este a and and, ¿verdad? A and and, quiere decir que esos nombres son singulares y que pueden ser pluralizados, por lo tanto, son contables. ¿Ok? No sé si eh, está claro o hay alguna pregunta. Is it clear, guys? Yes, teacher. Excelente, muy bien. Let me see. Voy a guardarles el screenshot si es que me deja la com. No, no me deja. Ok. Este, ya le voy a guardar el screenshot, permítanme. Muy bien. Eh, now, guys. Eh, Ahí está, que me one moment, está pensando todavía. Um, teacher, uh, uh, dígame. Tengo una, digamos que duda, ¿verdad? ¿Perdón? Eh, un, tic, un tic que nos pudiera dar para tener mejor vocabulario. Un tip para mejor vocabulario, me dijo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Bueno, chicos, en ese caso, pues, quizás buscar listas de vocabulario. Por eso es que si ustedes se fijan, yo les comparto en el chat, les comparto como una listita, ¿verdad?, de, de nuevas palabras. Eh, bueno, ¿qué recomiendo yo? Por ejemplo, este, tener como una tarjetita todos los días, un pedacito de papel, cualquier cosa, ¿verdad? Y en ese pedacito de papel usted apunte, este, por ejemplo, dos palabras, Tres palabras, ¿verdad? Que a usted le gustaría como aprenderse durante ese día, ¿verdad? Eh, también, por ejemplo, este, que si no tiene un papel en su teléfono, ¿verdad? Eh, a veces hay una opción para poner notas. You, you add eh, some vocabulary words, agrega unas palabras, ¿verdad? Para poder como adquirir más vocabulario. Porque de hecho, yo considero personalmente que el vocabulario es bien importante. Sin vocabulario es como que bien difícil expresar nuestras ideas porque no sabemos qué decir o cómo decirlo. Entonces, es una parte fundamental, ¿verdad? Para, para poder empezar a comunicar. Eh, eso, Rosita, quizás eso es lo que yo recomendaría. Siempre ver el tema y después buscar vocabulary words, ¿verdad? Luego quizás yo las apuntaría, ¿verdad? Las apuntaría en, en, en un pedacito de papel porque yo hacía así antes para aprendérmelas. Y pues aprendería todos los días, como los verbos en pasado, por ejemplo, me ap aprenderse unos tres, unos cuatro verbos al día, unos tres, unas cuatro vocabulary words al día. También, no sé si ustedes vieron los videos que les pasé de YouTube, eh, dos de ellos eran de vocabulario, ¿ok? Entonces el video se trata solamente de vocabulary words, entonces esa también es otra idea, ¿verdad? Para aprender como vocabulary words, ¿ok? Y pues está la última que... Mucha gente le funciona, a mí en lo personal me funciona, solo que se me olvida apuntar, pero es tener una libretita. 
tener una libretita con, eh, con que solo sea para vocabulary words, ¿verdad? Y pues ahí va apuntando todas las palabras nuevas que aprende y las palabras que usted investiga, ¿ok? ¿Verdad? Más o menos quizás eso es lo que yo recomendaría, Rosita. Ok, ¿y para listening? Para listening muchos videos, a lot, of, a lot of YouTube videos, a lot of music, ¿verdad? Música, videos en YouTube, ¿verdad? Y Películas. también movies, ajá, movies and also um, series, ¿verdad? Netflix, ¿verdad? You can um, listen to the series in English. Mm -hmm. Por ejemplo, en mi caso Netflix, si el producto o la, la película o la serie es originalmente en inglés, no siempre las pongo en inglés. Es raro que yo ponga algo en español. Entonces, eso me ayuda a mí a mejorar, ¿verdad? Yo aprendo cosas nuevas y de repente escucho una expresión que yo no la conocía, etc. Entonces, este, tal vez te poner quizás el subtítulo y ya pues poco a poco ir como, como mejorando este, en eso de, de, ah, entendí mejor, ¿verdad? Quizás eso, eso Rosita. Mucho, okay. mucho listening, mucho video, mucha música, muchas series en inglés. Eh, ¿Para la pronunciación? Videos en inglés. Videos en También. inglés. Yes, ajá. Porque en lo personal, pues, yo le soy honesta. Quizás lo, lo que más agarré yo de pronunciación fue a través de la música. Porque a mí me gusta muchísimo la música en inglés. Es raro que yo escuche música en español. Pero sí, música, eh, música y muchos vídeos en YouTube. A mí me encanta ver videos en YouTube, pero igual no veo videos en español. Es rara la vez que se me va a ver viendo un video en español. Generalmente los escucho en inglés. Me gusta mucho escuchar conferencias, me gusta mucho escuchar eh, documentales. Este, me gusta mucho escuchar, eh, porque hay muchos documentales en YouTube. Hay una aplicación que se llama TED. Que ahí sacan documentales solo en inglés. Bueno, en inglés y en español, ajá. Uh -huh. TEDx, ajá, sí, es buenísima. Eh, de hecho, sí, yo la tengo en mi lista, TEDx, ajá. Eh, y así, Rosita, eso quizás. Uh -huh. Ok. Thank you, teacher. You're very welcome, Rosita, ya sabes. Vaya, chicos, de ahí, pues, eso quizás que cada quien, ¿verdad? Ahí vea cómo le sale mejor la forma de ir mejorando cada uno de los aspectos. Eso es buenísimo. Ok, guys. Let me continue here and ¿hay alguna pregunta con lo que acabo de explicar? ¿O está claro? Dígame, Wilmer. Teacher, es con la palabra de Friday. Friday. Friday? Yes. Dígame. The pronunciation of Friday? Friday. Eh, ¿Qué significa? What is the meaning? Friday, el viernes. Like oh. this? Ajá, espérame, se lo voy a escribir aquí en el chat. No sé si estamos hablando de la misma palabra. Friday, like this? Like this? ¿Como en el chat? No. Can you, can you type it in the chat? La pueden digitar en el chat, por favor. Es que no, quizás como se le escuché un poquito cortado, no le comprendí, disculpe. Tal vez si le escribe en el chat, Wilmer, y así este, puedo ver yo cuál palabra es. Ah, ok. Fried. Fried. ¿Qué es fried? Veamos. Es que creo que se equivocó en la donde dice There is some lemonade in the fried. Que esa era ah, fried. Perdón. Por esa pregunta. Sí, it's true. I'm sorry. It's fridge. Y que es fried, dice Wilmer, con razón, con la gran interrogante. I am sorry, Wilmer, but yes, it's fridge, ¿ok? En el refrigerador. Yo me quedé yo, Dios mío, dije yo, ¿qué es eso? Pero no, yo me equivoqué, Wilmer, disculpe. No se preocupe, teacher, cualquiera nos pasa. Thank you, thank you very much. Pero sí, es este um, eh, fridge, ajá, ¿eh? in the fridge. Thank you, ok. Vaya, chicos, ¿alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio? Perdón, a la información que acabo de compartir. Ok, si no hay preguntas, vamos a continuar. Voy a limpiar todo eso. Ya les tomé el screenshot, ok. Disculpen que hoy no les pude escribir, chicos, pero... La verdad es que sí estuve, estuve bien, bien ocupada. De hecho, pues desde la mañana, desde las 5.30, no me, no me he podido desocupar. Pero eh, mañana, pues, 
Eh, aquí tengo ya anotado todo lo que le tengo que mandar. Ok. Clear all my drawings and I'm going to close here. Ok. Muy bien. Vaya chicos, vamos a hacer este una, un repaso así general. Dijimos que some nouns are countable and some nouns are uncountable. ¿Verdad? Eh, dijimos también, ¿verdad? Que un nombre o un noun is a person, is a place, or is a thing. ¿Ok? And also, uh, we said that uh, when it comes to countable nouns, countable nouns are nouns that we can't count. One apple or an apple, two apples, three apples, four apples, etc. Right? And if there is only one, si hay solo uno, we use a or and in front of it. ¿verdad? Por ejemplo, an apple, a banana, an orange. Okay? Yeah. A, um, what, a tomato, etc. right? This is, we need to be very careful with that. Example, a lemon, an apple. Piche, pero ya cuando vengo yo y los pluralizo, ¿cómo hago? Bueno, generally you add S or ES to the, to the, um, to the noun. Y mañana vamos a ver un poquito de eso, cómo pluralizar nombres or nouns in English, okay? So you got a lemon, an apple. And plurals, apples and lemons, right? Pero si solo tengo uno, voy a usar a or and. A lemon, un limón. An apple, una manzana. ¿Ok? Uh, Dígame. No, no, no. No, no, no. <laughs> Bye. Luego dijimos también, if we want to ask about quantity of a countable noun, we can add the phrase how many. Cuando ustedes vean how many, eso quiere decir contable, many. ¿Ok? Cuando ustedes escuchen how much, es incontable, ¿ok? Cuando nosotros escuchamos how much, es incontable. Dijimos también que uncountable nouns are the ones that we cannot count. No es posible contar, no se puede, ¿ok? They are always in singular form, so we never used a um, S or, I mean, a N or N with them. Todos chicos los que son incontables eh, se, se comportan de una forma como si fueran nombres singulares, ¿ok? Entonces, eh, ahí pues no hay ningún problema. However, we can use quantity words, ¿verdad? También puedo usar quantity words. Y si tengo, pues si hay tiempo mañana, vamos a también agregar eso a la, a la clase, ¿ok? Eh, ¿Qué más chicos? Bueno, dijimos que si... Habla... Eso de, de agregar la S cuando, cuando no se puede contar... ¿Perdón? Eso de agregar la S es cuando no se puede con, cuando, cuando no se puede contar. No, de hecho es cuando los contamos. Es para pluralizar los nombres. ¿verdad? Ah, pluralizar. Ok. Uh -huh. Pero lo vamos a ver mañana, que son, eh, es bien sencillo pluralizar nombres, ¿ok? Solo agregamos S o ES a los verbos, ¿ok? Eh, now, that's going to be eh, for countable nouns, ¿verdad? Si es countable nouns, entonces sí. Ahí nos va a dejar como eh, poder, eh, digamos, eh, vamos a poder utilizarlo con, eh, con todos los nouns, ¿verdad? Ahora bien, vamos acá. Decíamos que many es para con, contables y que much era para incontables, ¿ok? Vamos a ver. Eh, quiero, quiero que... Ahí, ¿Perdón? El how many y el, y el otro es para preguntas. How, sí, ese es cuando quieren preguntar cuántos, ¿verdad? How much, ¿verdad? How much es para eh, incontables y how many es para contables. Por ejemplo, yo puedo decir how many, how many apples do you have? ¿Cuántas manzanas tienes? How many apples do you have? O puedo preguntar, how much milk do you have? ¿Cuánta leche tienes, verdad, en el refrigerador? Ah, medio galón. Ah, ok, suficiente. How much milk do you have? Entonces, many lo uso con contables y much lo uso con incontables. Ok. How many and how much significan cuánto, las dos expresiones. Pero how many es para eh, contables y how much es para incontables. No sé si contesto su pregunta. Yes. Bye. Excelente, muy bien. 
Y pues, bueno chicos, eh, como decíamos, si podemos pluralizarlos, entonces son contables, ¿verdad? Egg, eggs, tomato, tomatoes, right? A strawberry, strawberries, orange, oranges, right? Entonces, si yo puedo pluralizar un nombre, es contable. Muy bien. ¿Qué más vimos? Bueno, también vimos que hay incontables, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, bread, ¿ok? Bread is uncountable. Eh, also, we got lettuce. Lettuce is uncountable. A menos que diga a head of. Una, eh, en inglés se dice una cabeza, ¿verdad? A head of lettuce, ¿ok? Y luego tenemos milk. Milk is uncountable. A menos que diga, por ejemplo, a glass of milk. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí ya cambia. Chocolate. De, la palabra chocolate es incontable. Pero si yo digo a bar of chocolate o una barra de chocolate, a bar of chocolate, entonces eso ya lo convierte en contable. Entonces ya van a ver, ahorita quizás es como lo básico ¿verdad? que estamos viendo y pues más adelante vamos a, vamos a ver más, ¿verdad? Más cosas al respecto. Vaya, countable and uncountable nouns. Dijimos que los countables los podemos contar. An apple to apples, an orange to oranges. Pero we can't count uncountable nouns. Por ejemplo, si yo digo milk, imposible decir two milks. Ah, uh ah, -uh, no chicos, it's not possible. Si yo digo rice, no voy a decir two rices. No, 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 it's incorrect, right? Así que hay que tener mucho cuidado, como les digo, a no ser que sea castigo, ¿verdad? Que usted le den una libra de arroz y que cuente cuántos granitos habían, pero ahí sí solamente que estemos en nuestra soledad, ¿verdad? Y digamos, no hay o qué hacer, voy a contar arroz o contar granitos de azúcar. Entonces, sería como bien, eh, bien gracioso, ¿verdad? No, no tendría sentido. Entonces, todo depende, chicos, del tipo de noun que estemos utilizando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita. Dice, bread, is countable or uncountable? ¿Qué dice el público? Countable. Uncountable. Uncountable. Okay, uncountable. Is Uncountable, right? Okay, uncountable. very good, excellent. It's uncountable, okay? What about the next one? What about the next one? Let's see. Ahí les mandan aplausos, bye. Vamos, esta no es comida, pero vamos a ver qué piensan ustedes. Money is countable or uncountable? La palabra money, what do you think? Countable. ¿Por qué piensan que es countable? Porque se puede contar. Porque es money es se puede contar cada cantidades. billete. Pero, cantidades. pero, pero, muy pero buena ahorita lógica. No se, pero ahorita no se pueden contar porque hay un montón. <ríe> porque hay un montón, dice Fiorella. Muy bien, ¿ok? Igual es como una cosa, no es un... algo así. <ríe> ok. Bueno, de hecho, chicos, money, la palabra money, ¿qué significa? Dinero. dinero. Vaya, vaya, muy bien. ¿Puedo decir yo un dinero, dos dineros, no. tres dineros? No, no. 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 Miren, 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 ahí solo mi abuelita, ahí solo mi abuelita que decía, ahí tengo un dinero. Y no, me pero quedaba... no puede decir, le doy. Ya, yeah, ajá. Y yo, pero I was like, abuelita, un dinero. Pero that's not possible, decía yo en mi cabeza, ¿verdad? No, actually, the word money, la palabra money is... I'm countable, ¿ok? Es incontable, ¿ok? Pero si yo digo, pero si yo digo eh, a dólar, a dólar, ¿puedo contar dólar? Yes. Sí, digo yes. one dollar, two dollars, three dollars. Eso sí es contable. Mm. Si yo digo one bill, bill, aparte de ser un nombre, ¿verdad? Bill. También es billete, bill. Si yo digo one bill, ¿puedo contar los billetes? Yes. yes. Sí, ¿verdad? Yes. One bill, yes. two bills, three bills. Pero uno de sí. cinco, uno de diez, uno de veinte. Ah, pues sí, three bills, ¿verdad? Entonces, pero la palabra money sí es incontable. Entonces, yo la voy a tratar mm -hmm. como una palabra incontable. Ya luego las monedas sí las puedo contar, los billetes los puedo contar, los dólares los puedo contar, pero no la palabra money, ¿ok? Es incontable, ¿ok? Entendimos okay. la, perdón, este, ¿hay alguna pregunta? 
No. No, no. vale. Excelente. Dígame. Entonces, en el caso de, del dinero, usaríamos how, how much. How much. Muy bien. How much money do you have? ¿Verdad? A veces viene ahí la persona. How much money do you have? Me acuerdo esa pregunta para mí es bien, es bien famosa, pero en la universidad, ¿verdad? Cuando ya es la hora de almuerzo y estamos todos los niños ahí en la U, ¿verdad? Preguntando, hey, how much money do you have? Hey, I have one dollar. I have two dollars. Vaya, vamos a ir a comprar choripanes, decían. Entonces, you can go ahead and ask that question, right? So, how much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? Okay, how much money do you have? I am sorry, guys, que me, me pico acá, pero... Pues por lo mismo esto del COVID y todo me da miedo así como tocarme con los dedos. Así que, este, how much money do you have is a question that we can ask. Uh -huh. Vaya, vamos a practicar así rapidito, ya los últimos 10 minutos que nos quedan. Ok, let's practice. Vamos a ver. ¿Qué vamos a usar con banana? A, N, or some? A, N, A, A, banana. Muy bien. A banana. Very good, excellent. That's going to be a banana. Porque no comienza con, con vocal, con sonido de vocal. Entonces es a banana. What about this one? What about sandwich? A. 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 a, a sandwich. Very good. That's going to be a. a sandwich. Excellent. What about this one? What about cheese? A. 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 Some. Actually, okay, muy bien. Actually, it's some. ¿Por qué es some? En inglés, el queso es incontable, chicos. Cheese is uncountable, okay? Yo no puedo decir one cheese, two cheeses, three cheeses, right? It doesn't exist. No existe, okay? So, we say some cheese, okay? Some cheese, porque es incontable. ¿Se acuerdan lo que les comentaba? Si es incontable, no podemos usar A, yes. no podemos usar N, solamente some, ¿ok? Teacher. Some cheese, dígame. Y cuando voy a, a la quesería y digo, ¿un queso fresco? Ah, pero eso es en español, en español sí, pero en inglés no. Mm -mm. En español ah, no puedo sí. decir un chiste. <risas> yes, no, pero sí, en español sí. Eh, acuérdense que nuestro, nuestro, nuestro idioma, para empezar... Siéntase orgulloso que puedo hablar un idioma que es uno de los más difíciles de aprender, que es español. Nuestro idioma es bien complicado, ¿verdad? Y nosotros, pues, ya lo manejamos. Inglés es mucho más simple. Es mucho más simple, pero hay cosas que sí con nuestro idioma y otras cosas que no. Dígame. O sea, que si quiero decir que tengo queso en inglés, no puedo decir I have cheese. So, tengo que decir I have some cheese. Muy bien. I have some cheese. Very good. Excelente. Y como la, es, en, es en afirmativa, usamos some, ¿verdad? Muy bien. I have some cheese. Muy bien. ¿Ok? ¿Y cómo, y cómo diría si que yo no, tengo, yo no tengo nada de queso? I don't have any cheese. Excelente. I don't have any cheese. Muy bien. ¿Ok? ¿Y cómo preguntaría yo si tienes queso? Excelente. Wow. Muy bien, chicos. Do you have any cheese? Right? Cheese. Muy bien, excelente. Esa es la forma en la que nosotros usamos some and any. Cuando hablo de oraciones afirmativas, ya sea, eh, ya sea um, contables o incontables, ¿verdad? Yo uso some. Para allá mis oraciones negativas es any y para mis preguntas es any también. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Y sí, lo que decía Reinita es cierto. Aquí en español nosotros sí decimos, porque yo cuando voy a la quesería digo, denme un queso fresco, ¿verdad? Pero espero mi, 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 mi cosita, ¿cómo se llama? ¿Cómo, cómo le llama? Sí, pero una, un mar, 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 una marqueta. Una marqueta, thank you very much. Una marquetita de queso, ¿verdad? Right? Entonces, en español sí, nuestro idioma es bien, este, eh, como rico en tantas palabras, ¿verdad? Que tenemos muchas para utilizar, pero en inglés no. En inglés, she's is going to be a Teacher. Dígame. Es cierto la frase que dice que en español para un objeto hay cinco palabras, en cambio en inglés solamente hay una. Sí, hay mucha, hay mucha, hay mucho, nuestro vocabulario es bastante extenso. Entonces, sí, ¿verdad? Hay muchos como sinónimos, ¿verdad? En inglés también, en inglés también, but, you know, it's like, um, 
Uh, it's a lot more simple, right? Mucho más simple en inglés. Mm -hmm. Okay, guys, what about this one? What about this one? What do you think? ¿Qué le dije de los líquidos? Some. Some. Muy bien, some. some. Dijimos que liquids, la mayoría de liquids, siempre va a ser incontable. Some water. Pero ya es diferente si yo digo a glass of water, ¿verdad? Si yo agrego una de esas expresiones, ahí lo cambia todo. A glass of water, ¿verdad? Two glasses, two glasses, oops, uh, two glasses of water. Dos vasos con agua, right? Entonces, si ustedes se fijan, eh, water, la palabra water es incontable. Pero si ya la quiero contabilizar, puedo utilizar eso. A glass of water, a bottle of water, two glasses of water, ok, etc. Entonces, en este caso es some water. Muy bien, very good. What about this one? Ay, ya se fue un solo, le dio doble clic, lo siento, ok. La palabra chocolate, la palabra chocolate es incontable. Pero cuando yo me refiero a una pieza específicamente, entonces ya lo hace contable. A chocolate, un chocolatito, right? A bar of chocolate. What about this one? Um, ok, muy bien. En este caso, toast es siempre tost, pan tostado, ¿verdad? Some toast or some bread. Cualquiera de las dos es correcto. Some toast and some bread. Ahora vamos a ver esta. Some. some. Ok, muy bien. Some bread. Ok, dijimos que el pan es incontable. A menos que usted compre la hogaza de pan. Aunque aquí lo venden el pan de caja, pero ya lo venden así como en slide, slide, ¿verdad? Ya cortado. Pero la, cuando usted compra el pan entero sin ser cortado, se llama hogaza. Y en inglés se dice a loaf of bread. A loaf of bread. Una hogaza de pan. Así como está en el chat. A loaf of bread. Cuando ya digo yo a loaf of bread, entonces ahí lo convierto en algo contable. Porque digo una hogaza de pan. Pero la palabra pan, bread, es incontable. ¿Ok? Luego vamos a ver la siguiente. What about this one? Hey. Ok, en este caso decimos a neck. A neck, right? Because it's, um, it's comfortable y es singular. Ok, what about this one? Eh. Sí, es it's juice. Mm -hmm. so, uh, so. Muy bien. Ok, so. some orange yeah, juice. Porque pensaba que era naranja. Ah, ok, very good. No, actually, it's the juice. Some orange juice. Yo también pensé que era naranja. Ah, ok, I'm sorry. Yeah, but yes, it's some orange juice, ok. And yes, y si es individual, pues it's an orange. ¿Verdad? It's an orange. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. What about this one? Tomato. Hey, tomato. Hey. Hey. A tomato. Very good. A tomato, right? Because it's um it's something that we can count. Okay. What about this one? An apple. An apple. Very good. An apple. An apple. Very good because it's countable, right? I can count it. What about this one? A chocolate. Some. Okay. So some, muy some. bien. Some, some chocolate, right? Very some good. Chocolate. Okay. What about this one? Está difícil el dibujo. Yeah? What is a? A. Okay, en este caso is a biscuit. Biscuit, chicos, es como una galleta, como a cookie, pero biscuit es más que es todo. Es como bizcocho. Sí, pero es inglés británico, biscuit, y se dice biscuit. Okay. Okay. Uh -huh. Es como un bizcocho o como este, una galleta. Uh -huh. Generalmente la traducción que recibe biscuit es el bizcocho. Uh -huh. Ok, muy bien. What about this one? Some milk. Some milk. Ah, some. Muy bien, some milk, ¿verdad? Y lo mismo, yo puedo decir también a glass of milk. Or two glasses of milk, okay? What about this one? A. 
Okay. ok, muy bien. En este caso, some, some. pero igual, igual, también es a biscuit o eh, some biscuit, some biscuits, I'm sorry. Porque como son plural, se puede pluralizar, ¿verdad? Puedo decir a biscuit o some biscuits. Puede ser contable y no contable. Exactamente. Esa es la ventaja de some. Some, you're going to use it with countable and uncountable. Los únicos que solo pueden ser utilizados con contables son a and n, porque son singulares, ¿verdad? Y los si son singulares se pueden pluralizar, por lo tanto son contables, ¿ok? What about this one? A. 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 Pero solo hay uno. Some. Ah, muy bien. En este some. caso, pues, some sweets. Some sweets. Uh -huh. Sweets. Pueden llamarle sweets o pueden llamarles candies. Y las dos palabras son correctas. Candies uh -huh. or sweets. Uh -huh. eh, y si es individual, ¿cómo, nos, cómo sería? A, a sweet. A, a sweet. Muy bien. Sweet. What about this one? Um, some. Uh, some. Uh, a. Some. A cherry. Ok, en este caso, pues some cherries, porque es más some de cherry. una. Pero pueden decir también oh. two cherries. Ok, two cherries or some cherries, ¿verdad? What about this one? Es una naranja, por cierto. An orange. Oh, wow. orange. An orange. An orange. An orange. Very good, an orange. Excellent, ok. What about this one? Las preferidas de Fiore. Some, <laughs> some grapes. Some grapes. Uh, no, some grapes. Dice no, no, dice no. no. Okay, some grapes, excellent, okay. Now, grapes, uh -huh. como a veces vienen varias en un solo racimo, es como más difícil contarlas, ¿verdad? So, some grapes. What about this one? ¿Qué es esto, chicos? What is this? Some. Harina. Some. Okay, flour. Y se dice flour. 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 Some flour. Some flour. Como flor, ¿verdad? Some flour. Muy bien. What about, what about this one? Some, ah, some sugar. Muy bien. Some. some sugar. Y esos cuadritos se llaman lumps. ¿Ok? Some sugar or some sugar lumps. Es como son unos cuadritos de azúcar. Yo solo he tenido de esa, de esa azúcar una vez. Una vez y me dolía hasta la cabeza porque nunca le llevaba la medida y no podía cortar uno de esos cuadritos en dos, ¿verdad? Entonces era como que me quedaba bien dulce el café. Y es, pero no es esa... De... Teacher, perdón. ¿Esa sí. es la azúcar de pilón? Eh, no, no sé, fíjense. Yo creo que no. Yo creo que solo es la misma azúcar normal, la procesada, pero es, es bien en cuadritos. Ajá. No, esa azúcar ajá, que usted ajá. menciona es más rica que esta. Esta es la normal, creo yo. Ah, la, la, entonces la azúcar de pilón es la que hacen en los pueblos. Sí, yo creo que sí, esa es. Uh -huh. Uh -huh. Esa es, la azúcar de pilón. No se me acuerda de la canción de la nada de Grupo Caña. Bueno, los que tienen miedo se van a acordar. <risa> ok, <risa> okay, um, what about, ok, very good. It's some, ¿verdad? Porque es honey, and honey is like a liquid. Muy honey. bien, ok. Uh -huh. O oh, al menos que fueran botellas de oh, miel. Uh, Muy hey, bien. Uh, hey. Muy bien, ok. A, mm, ah, an ice cream, porque comienza con vocal, ajá, con sonido de vocal, perdón, an ice cream, very good. What about this one? Some. Ah, some. muy bien, some, some, some sugar. sugar, very good. Some. Mm -hmm. What about this one? Some. 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 Yeah. some. some. Sí. Son ah, wine. Vaya, wine. Son wine. Ah, wine. Sí, muy bien, chicos. Ok. Eh, vaya, me faltan todavía, así que quizás voy a dejarlo acá because of the time, pero vamos a partirlo y mañana vamos a terminar el, la, el vocabulario. Ok. Eh, guys, good job. Muy buen trabajo el día de hoy. Este, muy, veo que quedó bien clara la idea, ¿verdad? De lo que quería, que era some and any, ¿verdad? Y también cuando lo utilizamos. Y cuando utilizamos A and N. Mañana pues voy a dar un repasito así rápido. Solo que también mañana, chicos, si ustedes tienen preguntas de la plataforma, tráiganlas. Porque mañana pues ya es jueves y podemos resolverlo acá. ¿Verdad? A veces se me hace un poco difícil porque yo trabajo todo viernes, todo sábado. ¿Verdad? Y a veces pues domingo me toca salir, que es el día que voy al mercado. Etc. Entonces ya se me hace más difícil como contestar. 
Entonces, bring your questions tomorrow. Si puede avanzar, ¿verdad? Si no, pues también no se preocupe. Tranquilo, que todavía tenemos la otra semana. Y en la otra semana, pues, también podemos aclarar dudas. ¿Ok? No quiero que corra. Y si tiene tiempo, pues, avance. Y si no, pues, este, cuando tenga el chancecito, pues, trate ahí de avanzar un, de poco en poco. Eh, what else, guys? Thank you very much for joining. Gracias por la espera. Gracias ahí por la paciencia al principio, que no sé, no sé qué estaba pasando con mis audífonos. But thank you very much for joining. And I'll see you tomorrow, okay? Se me cuidan. Rest, descansen, and good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Thank good you, night. teacher. Bye-bye, guys. Bye. Take care. Bye. See you tomorrow. Bye. Good night, see you tomorrow. Teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Bye-bye, guys. Take care. Bye-bye. Bye-bye.